ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡ್ ಇವತ್ತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅನ್ನಬಹುದಾದ ಕಾಲಗಳ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಈ ಓದುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿದೆ ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಓದುವೆನು ನಾನು ಓದುತ್ತಿರುವೆನು ನಾನು ಓದಿರುವೆನು ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವೆನು ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಶಿಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಇದರ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಇನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯೂ ಸಹಿತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ನಾ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಇದರ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯಾಕರಣದ ರೂಲ್ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ ಯು ದೇವಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇನ್ನು ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಹಿ ಶಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇರ್ತವೆ ತೃತೀಯ ವಾಚಕ ಏಕವಚನ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಓಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಒಂದು ವೀಸಬಲ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ಡೂ ಡಸ್ ಹಿಡನ್ ಅಡಗಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೆಯುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿಗೂ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ
ಬಿ ರೂಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ವರ್ಬ್ ಆಯಂಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನ ವರ್ಬ್ ಆಯಂಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿ ಆಯಂಜಿ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಆಯಂಜಿ ಫಾರ್ಮು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಗಿ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿ ರೂಪದ ಕ್ರಿಯಾಪ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಆಮ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆಮ್ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹೀ ಶಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ದೇ ಯು ಮತ್ತು ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಐ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಐ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಮ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ಐ ಎಮ್ ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಇದರ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮು ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತ ಮತ್ತು ದಕಾರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನದ ಅಂಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತ ಮತ್ತು ದಕಾರ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದ್ಯ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೈ ರೆಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಥರದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಾರಿ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರ ಗ್ರಾಮ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಿ ಥ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಗ್ ವಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿ ಶಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ ಯು ದೇ ಮತ್ತು ವಿ ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ಅದರ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಐ ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮುಂದೆ ಏನು ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಬರೀ ದಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನದ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬರೀದಕಾರ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಥರದ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಿರತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ
ಕದಿಯೋಣ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವು ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನ್ ಐ ಎಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಐ ಈಟ್ ಫೋರ್ ರೊಟೀಸ್ ನೀವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಎಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ರೊಟೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಸರ್ವನಾಮ ಯು ರೀಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ರೀಡ್ ಇದರ ವಿ ಟು ಮತ್ತು ವಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರ ಸೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ನೀಯೂಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನೀನು ಅಂತಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಂತಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಏಕವಚನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಓದುತ್ತಿ ನೀನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಓದುತ್ತೀಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓದಿದ್ದಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ನೀವು ಓದುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಇವು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿ ಹಿ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಇದರ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು ಹಿ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ವಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಜುತ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವನು ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ ಅವನು ಈಜಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಈಜುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಜುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ದಾನೆ 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 ವಿ ಟೆಲ್ ಯು ಪ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ತ ಮತ್ತು ದಕಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ದಕಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಳಿತೀವಿ ವಿ ಪ್ರಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಂಗ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರೈಟ್ ನೌ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಾವ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ ಸೋ ನೈಸ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜಂಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿ ಟು ಮತ್ತೆ ವಿ ತ್ರೀ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ಅಥವಾ ಇದ
ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಬರೆದು ಆ ಎನ್ ಜಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬರೆಯೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆ ಇ ಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯಿತು ಶಂತರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜೇಂದ್ರಮ್ಮ ಮಹಿಷಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭೂತಕಾಲದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಭೂತಕಾಲದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರಳ ಭೂತಕಾಲ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ವಿ ಟು ಓಕೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಟು ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಇದರ ವಿ ಟು ಏನು ರೋಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಐ ರೋಟ್ ನಾನು ಬರೆದೆ ಅಥವಾ ಬರೆದೆನು ಹಿ ರೋಟ್ ಅವನು ಬರೆದ ಅಥವಾ ಬರೆದನು ಅಗೇ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅವಿರತ ಭೂತಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇದರದ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಈ ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಈ ತೆಗೆದು ಆ ಎನ್ ಜಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಈಟ್ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಇದರ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೋಗಬೇಕು ಇದರ ಹಿಂದಗಡೆ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವೇರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಓಕೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕಲ್ತಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಐ ಯು ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು ಇದ್ದೆನು ವಿಲ್ ಟೆಲ್
ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಗ್ರಾಮ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರಾಮ್ ಥ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಯು ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಒಂದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ನೋಡಿ ಐ ಎಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಥವಾ ತಿಂದೆನು ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೆ ಟೋಟಲಿ ಐ ಏಟ್ ಫೋರ್ ರೋಟೀಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ನೀನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಿ ಬಟ್ ನಾ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇದ್ದೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಆವಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೊ ನೀನು ಮಧ್ಯ ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಇನ್ನ ಯು ನೋಡಿ ಸೊ ಆರ್ ಇ ಎ ಡಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಓದ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ರೀಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಿ ಟು ಮತ್ತು ವಿ ಥ್ರೀಲಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯುಗೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯು ರೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ರೀಡ್ ನೀನು ಓದಿದೆ ಯು ವೇರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ನೀನು ಓದಿದ್ದೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹುವಚನ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ದಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿ ಹಿ ಸ್ವಾಮ್ ಸ್ವಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ ಟು ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ ನೋಡಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪದಗಳ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಗಿ ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು ಹಿ ಸ್ವಾಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯು ಎಂ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಮ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಜಿದನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈಜಿದನು ಅವನು ಈಜುತ್ತಿದ್ದನು ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಮ್ ಅವನು ಈಜಿದ್ದನು ಅವನು ಈಜುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಎರಡು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಿ
ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದವು ದೇ ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು ಒತ್ತಕ್ಷರ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದರ ವಿ ಟು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಯ್ ಹೋಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇನ್ ಟು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಹಿಷಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಲ್ಲಿ ವಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತ ಇಲ್ಲಿ ವ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಎನಿವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸರಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಯು ಇ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಯಿತು ಆ ಯು ದೇ ವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ಇರಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿ ಒನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೊದಲು ಶ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಎಸ್ ಶ್ಯಾಲನ್ನು ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸರ್ವನಾಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಯು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಯ್ ಮುಂದೆ ಶ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಮುಂದೆ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಂದಿರಿ ಆಯ್ ಮುಂದೆ ವಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆದರೆ ಓಕೆ ಖಚಿತತೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐ ರೋಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಏನು ಬೆಳಬೇಕು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಶ
ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಗಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮ ರೂಲ್ ಶ್ಯಾಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥ್ರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ನಾನು ಬರೆದಿರುವನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರುವೆನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಯು ಆನ್ ದ ಫೋನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಅವನು ಬರೆದಿರುವನು ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಿರದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕಿವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇನ್ನು ಇದರ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲು ಶ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವನು ಇಂಟು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದೇ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಈಟ್ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಬಿ ಈಟಿಂಗ್ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಐ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಾನು ತಿನ್ನುವೆನು ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವೆನು ನಾನು ತಿಂದಿರುವೆನು ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವೆನು ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಫೋರ್ ರೊಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಲ್ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನೀನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವೆನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ದ ಫೋನ್ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟನ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿರುವೆನು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಟೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಡಿಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದು ಹೊರಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಮೈ ರಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀನು ಓದುವಿ ಏಕವಚನ ನೀನು ಓದುತ್ತಿರುವಿ ನೀನು ಓದುವಿ ನೀನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಿ ಬಹುವಚನ ನೀವು ಓದುವಿರಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವಿರಿ ನೀವು ಓದಿರುವಿರಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಿರಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವನು ಈಜುವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಜುವನು ಈಜುತ್ತಿರುವನು ಈಜಿರುವನು ಈಜುತ್ತಾ ಇರುವನು ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಗ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಳು ಹಾಡುವಳು ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಳು ಅವಳು ಹಾಡಿರುವಳು ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಳು ರೈಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎ ಜಂಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅದು ಜಿಗಿಯುವುದು ಅದು ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಜಿಗಿದಿರುವುದು ಅದು ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಟ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಯಸ್ ಇನ್ನ ದೇ ಪ್ರನುಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾ